Eh lang. Umiiyak ka? Hindi, hindi po. Na, napuwing lang po ako. Oh, napuwing? Uh, oh, grabe naman. Ano ba yung nakapuwing sa'yo? Grabe ha? Eh, hilam na hilam sa luha yung mga mata mo eh. Okay ka lang? Okay lang po ako. May, may pag-uutos po ba kayo sa akin? Eh, magpapakuha nga sana ako ng tubig na may inom para naman malamigan tayo. Sige po. Sige. Kaya dito yung kwarto ni Lucila. Kasi kung sino kayo. Bakit mo binubuksan yan? Nagahanap po kasi ako ng CR eh. Hindi dyan yung CR natin. Nasa labas. Kumuha ka nga mo ng tubig na may inom natin. Sige po. Pasensya na po kayo kasi hindi ko po po kabisado yung bahay. Sige na. Mali ka na. Punuin mo tapos, iyan, lagay mo na yung halaman siguro yan. Tama? Ah, uh, Manang Feli, kasensya na po pala kayo kanina. Akala ko po kasi CR yung binubuksan ko. Hindi CR yun, pero laging nakalak yun. Bakit po? Hindi ko rin alam eh. Eh kahit nga ako, hindi pa ako nakakapasok doon. Sila lang na mag-ina at si Ma'am Cora yung madalas pumasok doon. Ako, bawal. Bawal akong pumasok. Sige, lagay mo pa. Eh, pa, paano niyo po nalilinisan yun? Ay, hindi ko nililinisan yun. Basta ang binilin sa akin, bawal pumasok kahit sino. Sobra naman po. Ano kayang laman nun? Ay, bumali ko. Kahit nga ako nahihiwagaan sa kwarto na yun eh. Bakit naman po? Eh, kasi madalas kong nakikita si Ma'am Lucille na pumapasok doon ng 10 oras ng gabi. Parang mag-aalas tres ng madaling araw. Niya. Hindi ko alam eh. Basta pagka sa may silip ako doon, mga nakasinding kadila lang nakikita ko. Alam mo na kung nasaan ang altar? Sigurado ba? Betty Dick. Sa lahat ng sinabi ni Manang Feli, iisa lang ang ibig sabihin. Nandun sa kwarto na yun yung altar ni Lucille. Tinatago niya yun doon para walang ibang makalam maliban sa kanila. Basta, papasukoy mo yun. Mag-iingat ka kung mahuli ka pa. Isa na lang yung problema ko eh. Nakalak yung pinto. Hindi ko alam kung nasan yung susi. Kahit si Manang Feli hindi rin alam dahil hindi rin siya pwede makapasok doon. Bala ko nang ang sirain yung pinto eh. Ha? Ano ko ba? Kapag ikaw lang uli, ang gawa ka pa ng ingay doon, malamang papakulong ka mo. Pero Benedict, nakalak nga yung pinto. Wala nang ibang paraan para mabuksan pa yun. Basta bahala na mabubuksan ko rin yun, makakapasok din ako doon. Hindi. May paraan ako. Jan? Eh, paano ba naman kasi? Maganda rin pakita 
sa akin ni Gerald, tapos babalik ko rin lahat ng galit niya sa akin dahil sa song na yan. Eh, kasalanan mo naman kasi, kaya nalaman ni Gerald, di ba? Oy, malay ko ba nakikinig siya sa usapan natin? Eh, dapat kasi nag-ingat ka. Eh, dapat kasi hindi ka na nakapagkita sa song na yun. Eh, paano kinganta tayo ni Sol? Eh, di nalintikan tayo. At least ngayon, si Gerald lang ang paproblemahin natin. Check! Head in! Jose? Yun yung gamitin mo para buksan mo yung pinto na sinasabi mo. Paano ka naman nakakasiguro na mabubuksan nito yung pinto? Yan kasi yung master keys ng isba. Sa lahat ng mga pinto, doon yung ginagamit ko para buksan yung mga yun. Sabi nila, halos pare-pareho doon yung lock ng mga pintuan. So, subukan mo. Baka gumawa na isa dyan. So, siguro doon mo lang na isa-isayin mo yung mga susi na yan. Ha? Kasi sigurado ko isa dyan gagana sa pinto na sinasabi mo. Maraming salamat, Ben. Hindi na. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? Dahil mahal kita, Angela. Mahal na mahal. Silentum.
I'll be there in one hour. Tell the board that I will be joining them. Okay, thank you. Angelo, I'm meeting lang ako. Sama ang ita after the meeting ko. Okay? Okay lang, Benedict. Kung hindi mo ako masasamahan, may mga responsibilidad ka rin. Ayoko naman makaabala pa sa'yo. Pero ayoko nga na mag-isa kay. Okay lang ako, Benedict. Magta-taxi na lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ako naman mag-isa. Sige. Please, promise me. Pag nagka-problema, matatawagan mo ako agad. Oo. Pangako yan, Benedict. Gusto mag-iingat ka. Salamat, Benedict. Pagdasal na lang natin na sana makita ko na yung minahanap ko. Hindi ko makilangan sabihin yun eh. Alam mo naman na naikitang kasama sa mga dasal ko. <laughs>